გამარჯობა თქვენ უყურებთ Microsoft Excel ორ ეთერ თექნოტის ვიდეო გაკვეთილებს ამ გაკვეთილის თემა გახლავთ თუ როგორ შევინახოთ ფაილი მოდი გავხსნათ Microsoft Excel ორ ეთერ თექნოტის პროგრამა გამოსულ ფანჯარაში ავირჩეთ blank workbook და ეს დოკუმენტი შევავსოთ რამდენიმე მონაცემით უბრალოდ დავწეროთ რამდენიმე რიცხვი და გადავწყვიტოთ რომ შევინახოთ ეს ფაილი დავაჭიროთ save relax contextual menu ვსტატ მარცხენა ზედა კუთხეში ან ავირჩეთ file menuში ბძანება save ან დავაჭიროთ კლავიატურაზე relax s ან control s ან დავაჭიროთ დახურვის relax და ვკითხავს ფანჯარა ხომ არ ვქვს ურს ფაილის შენახვა ამ დროს ვიცეთ ბძანება yes და გამოიტანს აი ასეთი შენახვის ფაილს სადაც უნდა ავირჩეთ ჩვენთვის სასურველი ადგილი მაგალითად დესკტოპი და დავარქოთ ფაილს შესაბამისი სახელი. თუმცა მოდით მანამდე კიდევ ერთი გზა ვნახოთ. ანუ რომ არ დაგვეჭირა დახურვის ღილაკისათვის და აღვერჩია ბზანება ფაილი, შემდეგ save და ნახავდით რომ გამოიტანდა ბზანება save as. რადგან save as ეს არის ბზანება, რომელიც გეკითხება თუ სადგნებავთ ფაილის შენახვა. შემდეგ გაწვევით ღილაკს მაგალითად დესკტოპი და უთითებთ რომ გნებავთ დესკტოპზე ფაილის შენახვა. დავარქვეთ ამას ფაილი save თვითონ შენახვა და მივცეთ ღილა კი save. აქვე უნდა გითხრათ რომ ამ ფაილის გახსნისას, აი save ფაილის გახსნისას, თქვენ გამოაქვთ ახალი იდეა რომ შიგნით შეიტანოთ რამე ცვლილება. მაგალითად ამოშალოთ ეს ორი რიცხვი და აქედ დაამატოთ სხვა რიცხვები. და ახლა გაქვთ სურვილი რომ უბრალოდ ეს ფაილი როგორც განახლებული ვერსია ისე შეინახოთ. აწვებით ღილა save ან control s ან ფაილ მენიუში ღილა კი save ან დახურვის დროს გეკითხებათ გინდა თუ არა შენახვა და აწვებით yes ჩვენ უკვე შევინახეთ ამიტომ კიდევ ერთი ცვლილება შევიტანოთ დავხურავთ და მივცეთ ბზანება yes save ა ფაილის save ვერსიაში შიგნით შესვლისას დავინახავთ რომ ნამდვილად დაგვდა და გაიხსნა ახალი ვერსია სწორედ ის რომელიც ჩვენ შევქმნეთ მაგრამ თუ კიდევ ერთხელ ამოშლით დავშვეთ ამ ნაწილებსაც და დავამატებთ რაიმე სხვა ციფრებს და მიუცემთ უკვე ბზანებას არა save-ი, არამედ save-ეზი. გამოსულ მენიუში ავირჩევთ ბზანებას მაგალითად desktop-ი და დავარქმევთ save new დავშვეთ ახალი და მიუცემთ save relax. ამ შემთხვევაში უკვე სამუშაო მაგიდაზე მივიღებთ ორ ფაილს, saves და save news. თუ გავხნით save news, მაშინ ამ შემთხვევაში ვნახავთ რომ გვაქვს უკვე ახალი რიცხვები ფაილი ხოლო თუ გავხსნით აა save final files მათ შემთხვევაში მივიღებთ და ვნახავთ რომ გვაქვს ძველი ვერსია ამ გაკვეთილში თქვენ ისწავლეთ როგორ შეინახოთ ფაილი როგორ შეინახოთ ფაილი როგორც ახალი ფაილი და ასევე როგორც შეინახოთ ფაილი უკვე არსებული ახალი ვერსიით მადლობა ყურადღებას